இறையேசுவில் நல்லவர்களே மிதியடி வார் விற்கக்கூடிய ஒரு கடை இருக்கிறது அந்த கடைக்கு ஒரு பணியாளர் புதிதாக வருகிறார் புதிய பணியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்ட நாளிலே ஒருத்தர் மிதியடி வார் வாங்க வருகிறார் அவர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மிதியடி வாருக்கு உரிய பணம் அவரிடம் இல்லை அவர் நான் திரும்ப வரும்போது மீத பணத்தை தருகிறேன் என சொல்லி கேட்கிறேன் புதிதாக பணிக்கு வந்தவர் சரி என சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிறார் கடை உரிமையாளர் அந்த நாளின் மாலை நேரத்தில் வந்து என்னப்பா இன்னைக்கு யாவரம் எப்படி இருந்தது என கேட்குறேன் இந்த புதிய பணியாளர் சொல்லுகிறார் இப்படி ஒரு ஆளுக்கு நான் கடனுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் என சொல்லுகிறேன் என்னை வந்த முதல் நாளிலே கடனுக்கு கொடுத்துருக்குறியா இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் உடனே அவர் சொல்லுகிறார் இந்த பணியாளர் சொல்லுகிறார் செருப்பு வாங்கிட்டு போனவர் நிச்சயம் திரும்ப வருவார் காரணம் அவரிடம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கக்கூடிய ரெண்டு மிதியடி வாரும் வலது காலுக்குரியவை என சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களை வலது காலுக்குரிய ரெண்டு செருப்பையும் வாங்கிட்டு போனவர் திரும்ப வந்தே ஆவார் அது போல மண்ணுலகிற்கு மனு ஊர் எடுத்து வந்த ஆண்டவர் ஏசு சீடர்களோடு வாழ்ந்தாலும் ஆடுகள் பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தாலும் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு நாற்பது நாட்கள் நம்பாத சீடர்களுக்கு வெவ்வேறு இடங்களிலே தோன்றி நம்பிக்கையை ஊட்டினாலும் நாம் போறேன் போறேன் என்று சொல்லி விண்ணகம் சென்றாலும் திரும்பவும் சீடர்கள் மத்தியில் இந்த பெந்தைக்கோசி திருநாள் என்று வாசிக்கப்படக்கூடிய நற்செய்திகளை பார்க்கிறோம் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள் இருக்கக்கூடிய சீடர்களுக்குள்ளால் தோன்றி உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக என்று சொல்லி தன் ஆவியே அவர்கள் மீது ஊதுகிற தொடக்க நூல் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மனிதனின் ஆசிகளிலே தன் உயிர் மூச்சை கடவுள் ஊதினார் உயிர் கொடுத்தார் கூட்டப்பட்ட அறைகள் அறைக்குள்ளாலே இருக்கக்கூடிய சீடர்களுக்கு தன் ஆவியை ஊதி அவர்களுக்கு ஒரு புத்துயிர் அளிக்கிறார் தொடர்ந்து அவர் விடுத்த பணிகளை செய்ய அனுப்புகிறார் தந்தை என்னை அனுப்பியது போல் நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் யாருடைய பாவங்களெல்லாம் மன்னிப்பீர்களோ அவருடைய பாவங்களெல்லாம் மன்னிக்கப்படும் என சொல்லி மன்னிக்கும் அதிகாரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார் அதிகாரத்தை தான் கொடுத்து அனுப்புகிறார் ஒழிய மன்னிப்பதெல்லாம் ஆண்டவர் ஏஸ் மட்டுமே வாசிக்கப்படக்கூடிய முதல் வாசகம் திருத்தூர் பணிகள் நூலிலே ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் மரியாளின் தலைமையில் சீடர்கள் மற்றும் நூத்தி இருபது பேர் மாடி அறையிலே கூடியிருக்கிறார்கள் இது லேவியர் நூலிலே இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அங்கு பார்க்கக்கூடிய பிந்த கோஸ்தை திருநாள் அதாவது அறுவடை அறுவடை பெற்று ஐம்பதாம் நாளிலே அறுவடை திருநாள் கொண்டாடுவார்கள் அதே போல நம்ம ஆண்டவர் இயேசு குருந்தியர் கழுதப்பட்ட முதல் மடலிலே பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் மண்ணிலிருந்து முதன் முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டவர் ஆண்டவரே அவரை நினைவுகூர்வனமாய் அவர் உயிர்த்தெழுந்த ஐம்பதாம் நாளிலே கூடியிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் பெரும் காற்று வானத்தில் ஒரு இறைச்சலோடு வருவது வருகிறது நெருப்பு பிளவுற்று நாவு வடிவிலே அவர்கள் மீது இறங்குகிறது இந்த நேரத்தில் சீடர்கள் எல்லோரும் திருத்துதர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவரவர் மொழியிலே அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மொழி பேசக்கூடியவர்கள் கூடியிருந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் எப்படி ஒன்று கூடினார்கள் இந்த பெருங்காற்று எழுப்பிய இந்த இறைச்சலை கேட்டு கூட பலர் கூடி வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரு சிலர் இந்த திருத்துதர்களும் கூடியிருந்த மற்ற எல்லா யூதர்களும் கடவுளை அவரவர் தம் மொழியிலே போற்றி புகழ்ந்த சத்தம் தான் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் எது எப்படியோ எல்லோரும் பந்தைக்கோசு திருநாளை கொண்டாடுவதற்கு கூடி வந்திருந்த நேரத்தில் கடவுள் அவரவர் தம் மொழியிலே புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் வியப்பாய் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அங்கு செயல்படுகிறேன் ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் பேதொரு ஆண்டவர் இயேசுவை மறுதளித்தார் எந்த தலைமை சங்கத்தர முன்னிலையிலே க தோன்றுவதற்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்தாரோ அறைகளை பூட்டி கொண்டு இருந்தாரோ அந்த தலைமை சங்கத்தார் முன்னிலையிலே வந்து ஆண்டவர் இயேசுவை குறித்து உண்மையாக உயிரோட்டமாக அறிவிக்கிறார் இதுதான் ஆவியானவரை பெற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் கூடிய ஒரு மாற்றம் ஆண்டவரேஸ் உயிர்த்தெழுந்த கடந்த ஐம்பது நாட்களும் நாமும் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை சந்தித்திருப்போமே ஆனால் இதுபோன்ற உத்வேகத்தை நாமும் பெற்றிருக்கலாம் 
அது இல்லாவிட்டாலும் இந்த பிந்தை கோஷ்டி திருநாள் என்று நாம் அவரது ஆவியை நிரம்ப பெற்றுக்கொண்டு அவர் விரும்புவது போல வாழ வர வேண்டுவோம் ஜபிப்போம் அன்பு ஆண்டவரே இந்த நாலு காய் நேரத்திற்காய் இந்த பிந்தை கோஷ்ட திருநாள் என்று இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கூடிய இந்த சகோதரக்காய் எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்று ஆவியை பொழிந்தது உமது நற்செய்தி எல்லோருக்கும் உரியது எல்லோரும் அவரவர் மொழியிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே ஏற்படுத்தினேன் தொடக்க நூல் பதினோராவது அதிகாரத்தில் அங்கு அவர் மொழி பிரச்சனை ஏற்பட்டு பிளவுபட்டு போனார்கள் இந்த பெந்த கொசு திருநாள் என்று அன்று ஆபிரகாமுக்கு நீர் கொடுத்த வாக்குறுதிக்கேற்ப எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறேன் நாங்களும் அது ஆவியை பெற்றவர்களாய் எங்களுக்குள்ளாலே எவ்வித பிளவும் பிரிவினையும் இல்லாது ஒருவர் மற்றவரை ஏற்றுக்கொண்டு சகோதர சகோதரிகளாய் ஒரே குடும்பமாய் வாழ எங்களின் நீர் ஆசிர்வதியும் ஆமேன் திறந்து வெள்ளுறா போல இறங்கி வர வேண்டும் தேவ வல்லமை தர வேண்டும் தேவ வல்லமை தர வேண்டும்